Hello and welcome on the Watches TV and I must say that I am happy about today's video because it seriously had been a while that we hadn't uh, gone inside a proper manufacturer with our cameras due to the current situation and these uh, special COVID-19 policies to be respected. So yes, just a few days ago we had the opportunity of going to Roger Dubuis and had to optimize our time there with our good friend uh, Suzanne as we were about to discover a unique piece which seriously just came out of the oven, the Excalibur Diabolus in Machina. Quite a name, right? So this is an automatic, tourbillon, waterproof, minute repeater coming in a cobalt case. So yes, quite a program, quite unique and actually therefore wearable on a daily basis. It holds 60 hours of power reserve, actually just a bit more, but certified for 60 hours, thanks to two micro rotors fueling one single barrel. Let's discover the full story behind this timepiece now. Le cobalt c'est fait partie de, des super alliages. Donc il a des caractéristiques mécaniques qui sont très très euh, élevées en termes de résistance de matériaux, en termes de résistance à la corrosion. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, très difficile à usiner. Euh, par contre, il a des reflets euh, assez intéressants, il se polie très très bien et il a une caractéristique un petit peu particulière, c'est que les rayes vont se polir. Donc c'est très difficile à rayer et en plus quand c'est rayé, en fait, on ne voit pas les rails. On a travaillé sur, euh, sur nos répétitions minutes depuis quelques années pour enlever le système à target et mettre un système avec un poussoir justement euh, pour des questions d'interchangeabilité et de fiabilité. Notre poussoir est un tout petit peu plus grand pour qu'on ait une bonne, une bonne, un bon appui pour pouvoir déclencher cette répétition minute. On a revu certains de nos codes ex, euh, Excalibur pour donner une impression de finesse sur cette pièce. Donc, petite astuce, c'est qu'on on va cacher un petit peu les épaisseur du mouvement sur le fond de la montre. C'est un vieux truc d'horloger qui permet de donner une impression de finesse parce qu'en fait l'épaisseur de la montre est définie par la hauteur de la tige de remontoir. Donc on a développé un mouvement où la tige de remontoir est très proche du haut, ce qui donne une impression de montre fine parce que la montre va se noyer dans le poignet. On a vraiment approché le, le projet d'une manière différente. Première chose qu'on a fait, on a enlevé tous les sons qui perturbaient en fait la répétition minute. Le tic-tac, euh, de la montre, on la diminue en changeant certains éléments de la cage pour qu'elle fasse beaucoup moins de bruit. Un autre élément, c'est quand on lance une répétition minute, c'est des vibrations. Et ça a généré des, des vibrations dans, le, dans les roulements à billes. Donc par rapport à ça, il a fallu contrôler ces vibrations pour pas que le, le, la sonnerie et les vibrations de la sonnerie fassent vibrer euh, les micro rotors Donc l'effet euh, d'avoir ce cadran qui est un petit peu déstructuré, avec plein de, de niveaux, a aussi un effet bénéfique sur le son. Le cobalt est aussi intéressant à ce niveau-là, parce qu'en fait, il est élaboré par métallurgie des poudres. Ça veut dire qu'on va prendre une matière, on va faire de la poudre avec, on va trier la poudre pour qu'elle soit le plus fine possible, puis après, on va la remettre ensemble. Ça veut dire qu'il y a zéro élément perturbateur dans la matière. Donc le son va se diffuser de manière très, très efficace. La conséquence de ça, c'est qu'on peut choisir la note. On a vraiment une personne dans les équipes sur le marketing produit qui a fait du solfège, qui a fait de la musique, qui est venue avec toute l'histoire du solfège, qui a parlé avec l'horloger. Puis en fait, on a créé une jolie histoire par rapport à ça. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'à partir du moment où, euh, où on a décidé de faire un... Ouais, on veut un triton. Alors là, c'était le débat d'idées. Hein. C'est pas, pas le son naturel. Une répétition minute, ça doit pas sonner comme ça. C'est dissonant. Mais on aime... Euh, faire des choix qui sont des parties pris forts, et là c'est ce qu'on a fait sur le futur. Notre idée est vraiment de continuer sur un axe musical. Comment sortir le meilleur accord Comment donner beaucoup plus d'harmonique Beaucoup de marques travaillent sur la force, nous on va travailler sur la pureté du son et, et donner de la richesse à ce son. The phrase Diablos in Machina actually stems from a concept in musicology, the Diablos in Musica, that is the devil in music. It refers to a particular chord, a musical interval of three tones or six semitones, which is why it's also called the devil's tritone. Uh, music scholars describe this chord as a dissonant and restless interval. You may have heard the story that in the Middle Ages, this chord was seen as evil by the church and composers were prohibited from using it. There isn't really any historical evidence to support this. In reality, the chord, it was, simply, it was simply difficult to work with. It was difficult especially to sing because it's not a naturally harmonic interval. 
but the name stuck and composers started using it to convey something creepy going on, uh, most famously in the Mephisto Waltz by Franz Liszt and the uh, Danse Macabre of uh, Camille Sanson. It's not just classical music that carries this motif, actually. If you're looking for something a little more modern, you can hear the tritone in Purple Haze by Jimi Hendrix. Fun fact, the tritone is also used a lot in a police and emergency sirens. And the next time you watch an episode of The Simpsons, you can actually hear the tritone in the opening bars of the famous theme song. Whereas the other minute repeaters are tuned to a more traditionally noble sounding interval, the chime here is tuned to the tritone. The associations of something slightly transgressive, challenging to execute, conveying this restless, mischievous energy. Uh, the watch itself is built on centuries of horological knowledge, but the song it sings is rooted in something far more primal and emotive. So the fun story is that uh, between the moment we were there uh, to shoot this video the other day and uh, publishing this uh, report today, well, this piece actually got sold in the meantime, and this makes me happy and shows that there is uh, still business uh, happening in these uh, special circumstances for these kind of exceptional timepieces. Well, I hope you enjoyed this video. For us, it really felt good to be back inside where the cool stuff happens, and hopefully is a good sign that we will soon be able to do more of these in the near future. All the super best uh, to all. Thanks for watching and sharing. See you real soon and viva watchmaking!